欢迎来到 n e u y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：震惊！王一博到底点亮了多少技能？王一博是娱乐圈有名的多才多艺型艺人，小编出于好奇，梳理了一下他点亮的技能，不禁被震惊到了。首先是街舞。如果说提名国内街舞圈有实力的艺人，估计大部分人第一反应就是王一博。不仅街舞水平是公认的专业高手级别，会的种类也非常多 ，hip hop、locking、popping、breaking、crump、jazz。此外，他还跳过现代舞和国标，也是有模有样。其次是摩托车，他是专业的摩托车赛车手，参加过多次专业比赛，拿过新人组冠军、混合组第二名的好成绩。更令小编震惊的是，他平时几乎没有时间训练，参加比赛的那几年，平均一年也就能训练几天而已，是小编看不懂的人类。第三是滑板，起源于他2019年参加的一档滑板综艺，他从新手小白迅速成长为一名业余高手，掌握了不少滑板专业动作。滑板圈 Mark 车林评价王一博学的非常快，水平不错。另外。王一博的魔术技能也是可圈可点，多次在大型晚会上公开表演魔术。这需要的不仅仅是魔术技能，还有强大的心理素质。有人说魔术玩的都是道具和配合，倒也没错。不过看王一博专业的手法就知道，他的魔术也是有相当功力。除了这些技能以外，还有许多在王一博看来不值得提起的小技能，比如乐高、冰刀、滑雪、冲浪、射击、冰雕。悠悠球、画画等等，包括刚刚开始纳入兴趣范畴的高尔夫。看到这里，很多网友会认为王一博是一个运动天赋拉满的选手。小编之前也是如此认为，但是并不是。王一博被点亮的不仅仅是运动天赋，还有语言天赋。就像王一博掌握了多项运动技能，他也掌握了多种语言技能。他少年时期去韩国做练习生，学习了韩语。后来在《天天向上》主持期间的一项职能就是担任韩语翻译，英语也是他掌握的一项语言。虽然多年来没有什么使用机会，但是在街舞综艺里可以看到他能与国外选手使用英语进行交流沟通。想想也对，王一博是著名的街舞曲库大全，能掌握海量英文歌曲，英语就不可能差。另外，在电影《无名》里，他快速掌握了上海话和日语，当天拿到台词。他当天就能学会对应的语言，他也成为影片中唯一一位使用多种语言的演员。对于他的语言天赋，包括导演在内的剧组工作人员都表示震惊。当然，作为演员，观众最看重的其实就是演技。在演技这方面，王一博也收获了业内的高度夸奖。拍摄《冰与火》时，同剧组的演员赵轩老师曾说：“王一博的天赋让他吃惊。”陈晓多次赞叹他足够强大了，他足够优秀，学习能力太强了。导演傅东玉在幕后对剧组其他人感叹王一博这就是天赋，不是学五年八年能学到的。程耳导演更是毫不吝惜他的赞美，独特的天赋，近乎完美的表演，并直接确定了二次合作。有人可能质疑这是商业吹捧吧？如果有这种疑问，可能是不了解这几位。陈晓是出了名的嘴巴磕磕，说话自由。傅东玉导演是业内著名的严苛，程耳更是能给男主角一张机票送出剧组的程度，并且在无名中直接把一位表现不佳的女演员删除戏份，能让这么多要求严苛的业内齐齐夸赞王一博的表演天赋是毫无疑问的。无名中的表演也确实让人惊艳，奉献了卡车笑、浴室杀人、佛堂泪等多处高光戏份。运动、语言、演技，如此多的技能。这些东西并不是娱乐圈一句简单的人设能够解释。那些极富魅力的街舞舞台是他本人跳的，紧张刺激的摩托车比赛圈塑作不了架，眼花缭乱的魔术手法是现场直播，滑冰冲浪不是摆拍能做到的，多种语言台词都是他本人，大银幕上角色的一举一动靠的是他自己的演绎，没有人能靠人设做到这个程度。而小编在梳理这些技能的过程中。大概窥探到了王一博能够如此强大的原因。天赋自不必说，小编认为他有两点值得深挖：一是强大的行动力
二是足够的专注。从关注高尔夫球账号就可以看出来，王一博对喜欢的事物会马上付诸行动。在过往可查的资料中，小编看到王一博在少年阶段的练习生时期，每天练习时间长达十几个小时，经常半夜两点还在练舞。摩托车练习对场地以及设备要求极高。作为一个异常忙碌的艺人，无法随时练习，但是他自己研究了摩托车相关的各种技术指标，经常观看摩托车比赛学习。他也会随身带着滑板，抽空就练习，会把滑板推广给剧组同事一起练习，甚至于他还会研究连专业滑手都不一定会关注的滑板各项参数。此外，王一博会为了练习台词，会咬着筷子练习。筷子都咬断了几双，会为了快速掌握上海话和日语，每天只睡三四个小时进行练习。觉得自己写字不好看，就开始练字。从这几张图里明显看出他的字也有明显进步。除了强大的行动力，王一博的专注力同样惊人。在天天向上的一期户外活动中，多位嘉宾一起学习野外生存技能取火。面对不断的失败，有人选择放弃。有人选择求安慰，只有王一博一直低头练习。在第一个成功取火后，他又开始多次练习，直至能够熟练掌握。看到这些，对于王一博能够掌握如此多的技能，在娱乐圈里出了名的多才多艺，小编就不觉得奇怪了。天赋固然重要，但是强大的行动力和专注力更加重要。现实中有多少人是语言上的巨人，行动上的矮子？有多少人是三分钟热度呢？有人喜欢侃侃而谈、长篇大论，有人喜欢低头做事、敏行慎言。显然，王一博就是说的少、做的多的类型。这样的王一博确实让小编震惊又佩服。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。